హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలు లభ్యమవుతాయి మీరు ఎంతవరకు ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి అట్లాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి హాయ్ అండి ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి కొన్ని ఉద్యోగాలు విడుదల చేయడం జరిగింది విజయవాడ రీజన్లో ఒకసారి నేను నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి చూద్దాం మనం సో మొత్తం మీద ఇక్కడ రెండు కేటగిరీలు స్టినోగ్రాఫర్ అట్లాగే అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ యూడిసిని ఉన్నాయి స్టినోగ్రాఫర్లో రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి అవి యువర్లో రెండు ఉన్నాయి మొత్తం కూడా సో అట్లాగే అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ చూసుకుంటే పదకొండు పోస్టులు ఉన్నాయి యువర్లో ఐదు ఎస్సీకి మూడు ఎస్టీకి ఒకటి ఓబీసీకి జీరో ఈడబ్ల్యూసీకి రెండు ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో క్వాలిఫికేషన్స్ వీటి వివరాలు చూసినట్లయితే క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి స్టెనోగ్రాఫర్కి ట్వెల్త్ క్లాస్ ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ ఉండాలి అట్లాగే ఎయిటీ అవర్స్ పర్ మినిట్ స్టెనోగ్రఫీ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ అట్లాగే యూడిసీ చూసినట్లయితే డిగ్రీతో పాటు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎనీ డిగ్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ అట్లాగే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళకి ఉండాలి సో ఏజ్ చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్య ఏజ్ ఉండాలి పదిహేను నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది టయానికి రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీకి ఐదు ఓబీసీకి మూడు పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్సర్స్ మెన్స్ కూడా అందరికి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో హౌ టు అప్లై అంటే పదిహేను నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల అప్లికేషన్ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్లో సో ఫీ ఇది సైట్ ఇచ్చినారు ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఈసీ ఈఎస్ఐసి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో మనం ప్రతిదీ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫీజు చూసినట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ అలాగే ఎక్సర్స్ మ్యాన్స్కి రెండు వందల యాభై రూపాయలు మిగతా వాళ్ళందరికీ ఐదు వందల రూపాయలు అనేది ఫీజు ఉంటుంది సో మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ కూడా ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో అట్లాగే ఇక్కడ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్లయితే స్టెనోగ్రాఫర్కి మొత్తం రెండు పేసుల్లో ఉంటుంది పేస్ వన్లో డైరెక్ట్గా మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద వంద బిట్స్ వంద మార్కులకి అట్లాగే రీజన్ రీజనింగ్ మీద యాభై బిట్లు యాభై మార్కులకి అట్లాగే జనరల్ అవేర్నెస్ మీద యాభై బిట్లు యాభై మార్కులు ఈ విధంగా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టెన్ వన్ ఇస్ టు టెన్ ఎస్పతిలో పేస్ టూకి సెలెక్ట్ చేస్తారు సో పేస్ టూలో రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని పార్ట్ ఏలో కంప్యూటర్ టెస్ట్ ఉంటుంది యాభై మార్కులకి ముప్పై నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఆ కంప్యూటర్ టెస్ట్ కూడా పవర్ పాయింట్లో రెండు స్లైడ్ క్లియర్ చేయగలగాలి పది నిమిషాల్లో అట్లాగే ఎంఎస్ బోర్డ్లో టైప్ చేయగలగాలి ఇరవై నిమిషాల్లో అట్లాగే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో టేబుల్స్ గీయగలగాలి ఇరవై నిమిషాలు ఈ విధంగా ఉంటుంది సో తర్వాత పార్ట్ బి వచ్చేసి సినోగ్రఫీ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత యూడిసి చూసినట్టయితే అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి సంబంధించి ఇక్కడ పేస్ వన్ పేస్ టూ పేస్ త్రీ మూడు టైప్స్ ఉంటాయి సో పేస్ వన్లో ఫిల్మ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వంద బిట్లు రెండు వందల మార్కులకి అదే పేస్ టూలో మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ రెండు వందల మార్కులు ఇక్కడ సిలబస్ సేమ్ రెండు కూడా జనరల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అట్లాగే జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ కాంపిటీషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అట్లాగే పేస్ త్రీ చూసినట్లయితే కంప్యూటర్ టెస్ట్ ఉంటుంది సేమ్ స్టెనోగ్రాఫర్లు ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది ఇక్కడ యాభై బిట్లు ముప్పై మార్కులకి సో అదండి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్లో పొందుపరచండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేస